Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et l'Institut canadien des rivières, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Stephen Dugdale. Steve est chercheur universitaire à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Il est un géographe physique qui est attiré par l'application de télédétection pour bien comprendre les liens entre les processus physiques et l'écologie fluviale. Il détient un baccalauréat et une maîtrise de l'Université de Durham et un doctorat de l'INRS sous la direction de Norman Bergeron et André Saint-Hilaire. Il a mené ses recherches postdoctorale à l'Institut canadien des rivières à l'Université de Nouveau-Brunswick avant d'occuper son poste actuel à l'Université de Birmingham. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Steve. OK. Euh, bonjour tout le monde et euh, merci à Dala de l'introduction. Um, Aujourd'hui, je vais essayer de, de vous donner un um, aperçu assez général de l'utilisation de télédétection pour regarder les milieux fluviaux um, et comment utiliser la télédétection pour extraire plusieurs paramètres d'habitat uh, fluviaux. Um, avant que je commence, je voulais juste dire deux choses. Um, en premier, je veux dire merci à Dala et à l'FCSA de m'avoir invité à faire cette présentation. Um, moi, j'ai vraiment aimé les webinaires FCSA dans le passé um, et je suis honoré à, à être invité de faire mon propre présentation à moi, donc uh, merci encore. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que um, uh, je ne suis pas francophone, je sais que quand je, quand je parle, j'ai un assez gros accent uh, et en fait, ça fait presque deux ans que je n'ai pas présenté en français. Donc, si jamais il y a quelque chose que j'explique uh, en pas assez de détails, uh, n'hésitez pas à me dire à la fin de la présentation et je vais essayer de l'expliquer un peu mieux là. OK, donc je, je vais commencer mon webinar avec une petite question. Euh, Excusez-moi, ouais, voilà. Et ça, c'est pourquoi utiliser la télédétection pour regarder les rivières? Euh, pour moi, on a une situation où, dans le passé, l'échelle à laquelle nos études ont été réalisées n'était pas exactement la même que celle utilisée par les autres fluviaux. Et on avait une situation où la plupart des études dans les milieux fluviaux, dans les rivières, on était soit très localisé, où on prenait beaucoup d'échantillons euh, autour d'une petite superficie, où on prenait des échantillons très étendus à basse résolution, mais sur des, des, des grosses superficies, mais peut-être juste un échantillon par kilomètre sur une rivière entière. Et ce n'était pas quelque chose de stratégique qu'on a fait euh, consciemment, euh, mais on a fait vraiment un monde utile ou de méthodologie pour mieux étudier les rivières. Um, et aussi, en même temps, l'échantillonnage um, à plus haute résolution que, que, que ces deux techniques um, était très cher. Ça, ça coûte de l'argent si vous voulez envoyer une équipe de terrain sur le terrain pour um, ramasser des données à tous les mettons, 10 mètres ou, 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 ou même 100 mètres dans une rivière. Um, mais dans un monde idéal, um, on va avoir une, une situation comme uh, cette graphique ici où on a euh, nos échantillons à très haute résolution sur une rivière entière. Et si c'est possible de, 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 de ramasser des données comme ça, euh, cela nous permet de, de, de vraiment mieux comprendre les liens entre l'habitat physique des rivières et les populations de poissons ou d'autres espèces fluviales. Et, et pour, pour, pour moi, la solution de ces problèmes, c'est d'utiliser la télédétection, de ramasser le type de données qu'on a besoin. OK, donc um, je suis certain qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui comprennent exactement c'est quoi la télédétection, mais au cas où il y a des gens qui ne qui, qui sont pas si familiers avec c'est quoi. Um, pour moi, c'est tout simplement l'acquisition d'informations sur un objet par l'intermédiaire d'un instrument de mesure n'ayant pas de contact avec l'objet étudié. Donc, um, plus, encore plus simplement, c'est une façon d'extraire de des données sur un objet à distance um, avec un instrument. Et la plupart des instruments de, 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 de télédétection euh, fonctionnent par, ray, pour, par mesurer le rayonnement émis ou réfléchi du surface d'un objet. Euh, par exemple, si on veut les, euh, caractériser la couleur d'un objet, 
on pura utilise un appareil photo numérique ou un spectromètre qui marche dans le champ visible du spectrum électromagnétique um, qui va nous dire uh, c'est quoi la couleur, c'est quoi la forme, c'est quoi la taille d'un objet. Si on voulait regarder par exemple la température d'un objet, on pourrait utiliser um, des capteurs de l'infrarouge thermique qui marchent dans le champ thermique infrarouge, um, ou excusez-moi, infrarouge thermique uh, du, du, du spectre magnétique. Uh, mais si on voulait par exemple regarder la structure interne d'un objet, on pourrait utiliser un système radar qui envoie la, les um, les, euh, la rayonnement longue, longue d'onde vers l'objet. Um, donc ça c'est le, le principe de base de la télédétection, um, mais il y a aussi une autre de choses qu'il faut considérer quand on utilise la télédétection pour regarder les rivières. Um, en premier, en, en fait on peut séparer la télédétection en deux classes, deux gros classes. Il y a ce qu'on appelle la télédétection active et aussi la télédétection passive. Et la télédétection active marche par envoyer une, une impulsion de radio euh, ou de euh, rayonnement, excusez-moi, vers un objet et ça va prendre le temps de passer entre là où l'impulsion est envoyée et là quand l'impulsion est retournée à l'instrument. Il y a deux gros types d'instruments de, 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 de télésection actifs, um, ce sont la, la radar qui envoie des impulsions de radio vers un objet et la leader qui marche par envoyer une impulsion de, de, de laser vers un objet. Et on a aussi la télétection passive. Et la télétection passive est bien plus simple, normalement, que la télétection active. Et je, je pense que probablement tout le monde ici aujourd'hui sont plus familiers avec la télétection passive, mais ça marche normalement par utiliser la, la rayonnement solaire qui arrive du sol, qui est réfléchi par un objet et qui arrive à un capteur, soit euh, une, une caméra ou un appareil photo, soit un système multispectral ou même un système d'imagerie euh, infrarouge thermique. Donc ce sont les deux choses, de les deux types de télédétection euh, qu'on peut utiliser pour explorer les rivières. Um, mais il y a aussi plusieurs autres choses qu'il faut considérer quand on utilise la télédétection. Um, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est de bien choisir notre plateforme de télédétection euh, dépendant de ce qu'on veut regarder. Par exemple, si on, euh, si on s'intéresse à comprendre les processus à l'échelle du bassin versant, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser un système satellitaire euh, qui, fait, qui peut nous donner beaucoup d'informations sur des grandes superficies. Euh, mais le problème avec ces systèmes, c'est que la résolution des satellites n'est pas si bonne. Euh, normalement, on parle d'entre 1 mètre à 30 mètres par pixel. Et souvent, euh, ça, c'est pas assez pour euh, caractériser les processus fluviaux. Euh, moi, j'ai en fait travaillé beaucoup avec des systèmes aéroportés, euh, soit montés sur un avion, soit montés sur un hélicoptère. Avec ces systèmes, la couverture euh, spatiale va être un peu plus diminuée en comparaison avec un satellite. Normalement, on parle d'environ 100 km par journée de, 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 couver de couverture, mais la résolution est beaucoup plus, euh, beaucoup plus haute. Euh, normalement, avec des images optiques montées sur un hélicoptère, on peut avoir une résolution d'environ 3 cm par pixel. Euh, et même avec une caméra thermique où la résolution est plus basse, on peut avoir une résolution d'environ 10 à 20 cm par pixel. Um, si on veut encore améliorer la résolution, on pourrait uh, choisir d'utiliser un système basé sur un drone ou même un système de télédétection basé au sol, comme un scanner laser terrestre ou un appareil photo. Um, la résolution peut être um, dans le champ des millimètres, en fait, avec ces systèmes, sauf que la couverture est, est bien plus limitée. Um, avec un drone, on parle d'environ 1 à 2 km par survol, gros maximum. Avec un système de télédétection basé au sol, uh, on a une, une couverture maximum de quelques centaines de mètres. Um, donc, uh, juste pour dire que c'est nécessaire vraiment de bien choisir la plateforme avant de planifier un, un survol ou un camp, uh, uh, une sortie de télédétection. Um, la dernière chose à considérer en termes de, 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 de série de base de la télédétection, c'est ce que quand on utilise la télédétection pour caractériser les milieux aquatiques, um, c'est important à considérer comment les rayonnements interagissent avec le colon d'eau. Et si on regarde ici, um, dépendant de le rayonnement, um, le, le couleur essentiellement uh, de la lumière, um, la lumière va, va pénétrer par un différent montant dans le, le, le colon d'eau. Donc, par exemple, si on, euh, 
si on regarde dans le, le, la lumière bleue ou la lumière verte, euh, la, la, la lumière va pénétrer jusqu'à 200 ou presque 300 mètres dans le colon d'eau. Et donc, si on voulait vraiment regarder le lit ou le fond d'une masse d'eau, c'est utile à utiliser le couleur bleu ou vert. Mais par contre, euh, la lumière rouge ne pénètre que, je dirais, environ 1 à 2 mètres dans le colon d'eau. Euh, donc, si on voulait regarder le, le fond de l'eau, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser la, la lumière rouge, mais en même temps, ça pourrait être très utile à utiliser la lumière rouge à regarder la profondeur d'eau, vu que la, la lumière rouge est absorbée euh, par, la, par la, la, la colonne d'eau en fonction de la profondeur d'eau. OK, donc ça c'est um, comme la, la théorie de base de, de la télédétection. Et maintenant je vais parler de comment utiliser la télédétection pour extraire plusieurs caractéristiques de l'habitat. Um, et je vais commencer avec le profondeur d'eau. Comment utiliser la télétection pour caractériser euh, la profondeur d'eau euh, des milieux fluides? Um, la profondeur d'eau, tout le monde sait, c'est une caractéristique d'habitat très importante pour les poissons. Et si on peut savoir où sont les forces, où sont les tronçons peu profondes, on peut euh, commencer à, à, à avoir une idée de ce qui gouverne, ce qui conduit euh, la distribution des, 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 des populations de poissons. Et on peut en fait maintenant utiliser la télétection pour caractériser la profondeur d'eau à l'échelle d'une rivière entière. Et en fait, euh, l'utilisation de la télétection pour caractériser la profondeur d'eau des rivières est probablement le, le paramètre d'habitat le plus commun dans la littérature de télétection. Et depuis même 2010, il, il y a eu plusieurs centaines d'articles sur cette technique. Euh, la plupart qui expliquent comment améliorer la méthodologie, euh, mais, mais il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet. Mais de, de ce que je peux voir euh, dans, dans la littérature, il y a deux techniques principales pour mesurer la profondeur d'eau à partir de la télétection. Et la première, c'est l'utilisation de l'IDA, qui nous donne une mesure directe de la profondeur d'eau. Mais il y a aussi l'utilisation de l'imagerie euh, rouge, vert, bleu ou multispectrale, um, qui a besoin d'être calibrée afin de produire des cartes bathymétriques. Um, donc, je vais expli expliquer maintenant comment ces deux techniques marchent et quelques inconvénients et avantages de, de ces deux euh, méthodologies. Donc, si on veut caractériser la profondeur d'eau à partir du LIDAR, euh, il faut utiliser la LIDAR verte. LIDAR, ça veut dire en anglais Light Detection and Ranging. Et essentiellement, ça marche pour envoyer une, une impulsion de lumière vers un objet. Euh, L'instrument va combler le nombre de secondes passées entre là où l'impulsion a été envoyée et là où c'est re retourné à l'instrument. Et en fonction de l'effet qu'on sait, la, 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 la vitesse de lumière est une constante. On peut calculer la distance entre l'instrument et l'objet que l'impulsion de lumière a frappé. Normalement, si on veut utiliser la LIDA pour créer un modèle numérique d'altitude euh, terrestre, on peut utiliser la lumière rouge. Mais vu que ce que je viens d'expliquer, euh, la lumière rouge est, est vite absorbée par l'eau, euh, si on va calculer la profondeur d'eau à partir de la partie d'un système LIDAR, um, il faut utiliser la LIDAR verte. Et comment ça marche, c'est que le système de LIDAR va envoyer une impulsion de lumière vers la rivière. Uh, une fois l'impulsion frappe la surface de l'eau, une petite portion de l'impulsion va être retournée à l'hélicoptère ou à l'instrument de, de, de LIDAR. Et le temps uh, de cette réflexion va être enregistré. Et une autre portion de l'impulsion va pénétrer l'eau, va frapper le fond de l'eau et va aussi être retourné à l'instrument. Et en fonction de la temps passé en ces deux réflexions, on peut calculer la profondeur d'eau. Et on va arriver à une situation où, comme cette graphique ici, on a la profondeur de l'eau associée avec chaque point leader um, que l'instrument a envoyé à la rivière. Um, ces types de, de, de systèmes de leader vert sont très très bons si on veut caractériser la profondeur d'eau avec une autre précision. Et en fait, la donnée euh, qui, euh, qui peut être fournie par ces systèmes est, est maintenant à un point où c'est assez précis pour être appliqué dans un modèle hydrodynamique. Donc, euh, je parle d'une de, précision d'entrée de, 1 à, à 2 cm. Donc, euh, ça peut caractériser la profondeur d'eau avec vraiment un bon niveau de précision. Et ces données, une fois, ils ont 
um, on treadles and uh, modelage dynamic, he put it, uh, it is able to calculate la, la vitesse de coulement, la taux de cisaimant, et, et vraiment pour, uh, qui peut être vraiment utile pour vraiment mieux caractériser l'habitat um, d'une rivière. Et une autre chose qui est utile avec ces systèmes leader vert, c'est ce qu'ils peuvent être utilisés pour créer um, ce qu'on appellerait les amenas uh, seamless, où on n'a pas juste la topographie terrestre à partir des données LIDAR, mais ils incluent aussi la topographie de la rivière sans eau. Donc c'est essentiellement un système d'avoir un MNA de le paysage sans l'effet de l'eau dans le paysage. Donc on peut avoir un MNA qui inclut aussi le, le chenal actif, les berges, les corridors riverains, les, les vallées autour d'une rivière. Donc um, ça peut être utile pour expliquer comment um, euh, l'effet des de, de, de crues, des inondations sur comment le, 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 euh, la rivière peut changer dans le temps avec euh, des processus géomorphologiques. <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, il y a plusieurs avantages, comme j'ai dit, d'utiliser ces systèmes de leader vert pour calculer la profondeur d'eau. En, en premier, ils marchent à très, très grande échelle. Um, ils peuvent être appliqués sur des rivières entières pour avoir um, des cartes numériques, de, excusez-moi, des cartes numériques de, de la profondeur d'eau pour des, des superficies de plusieurs centaines de kilomètres. Um, et aussi, les données sont très, très précises, comme je l'ai dit. Et ce qui est vraiment utile, c'est que ces types de données peuvent être presque importées directement dans une SIG. Ce n'est pas besoin de, de vraiment jouer trop avec les données. Mais les inconvénients sont assez uh, graves aussi. Ces, ces données sont maintenant... Um, sont toujours très chers. Euh, pour acheter un, un système leader euh, vert comme ça, de, de ce que je comprends, ça, ça coûte euh, plusieurs centaines de mille dollars canadiens. Donc, ce n'est pas nécessairement accessible à tous les chercheurs ou à tous les gestionnaires des rivières. Et souvent, euh, avec ces systèmes, il y a juste deux ou trois impulsions de, de laser par mètre carré. Donc, la résolution n'est pas si bonne que ça. Euh, et ça peut être nécessaire de faire de l'interpellation pour... Euh, pour, pour, pour remplir les trous dans ces données. Euh, et le, le dernier inconvénient, c'est que ça peut être affecté si l'eau est, est trop turbulente. Euh, les, les données ne peuvent pas être si bonnes, mais en même temps, ça c'est quelque chose qui est de moins en moins un problème euh, quand la technologie avance. OK, donc on, on, à la lumière de tous ces avantages et inconvénients, il y a aussi une autre méthode euh, pour extraire euh, des profondeurs d'eau Uh, des données telle section. Et ça, c'est d'utiliser l'imagerie optique. Et um, je vais expliquer un peu de comment on peut faire ça. Donc, j'ai un exemple ici d'une image optique. Je crois que c'est la rivière Rustigouche, uh, si je me souviens bien. Mais le principe ici, c'est ce qu'on voit clairement avec l'œil nu la distribution de profondeur d'eau dans cette image. On voit ici, on a une grosse force. Um, et on peut voir ça parce que la, 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 la réflexence, la lumière de l'image est plus foncée ici. Um, par exemple, ici, uh, par contre, um, c'est probablement peu profond parce que c'est moins foncé, la lumière est plus claire, um, probablement au cause d'une banque de gravier qui existe dans cette section de l'image. Donc, le principe ici, c'est de trouver une relation empirique entre la profondeur de l'eau et l'intensité de la lumière réfléchie du lit qu'on peut utiliser pour calibrer les images optiques. Um, comment on fait ça? Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un survol, on vole autour d'une rivière, on ramasse beaucoup d'images um, optiques, la rivière, et en même temps qu'on fait un survol, on, on envoie une équipe de terrain sur le terrain qui marche dans la rivière avec une station totale ou un GPS différentiel qui mesure la profondeur d'eau à plusieurs centaines de points dans la rivière. Donc, on, on parle d'une journée ou deux de terrain. Et une fois on retourne au bureau, on monte sur ces données dans un système d'information géographique et on extrait la valeur de lumière rouge qui est associée avec chacune des points GPS où on avait enregistré une profondeur d'eau. Et on utilise, comme j'ai dit tantôt, la lumière rouge parce que c'est bien absorbé par l'eau. Il y a euh, l'absorption la, 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 de la, oh, -moi, la luminosité de la lumière rouge est directement proportionnelle à son profondeur d'eau. Et on peut, après ça, ajuster une régression entre les valeurs de profondeur d'eau et l'intensité de la lumière rouge de l'image. Et ça va nous donner une, une image qui ressemble à cette, uh, cette régression ici. Et si on utilise 
la relation, la, la, la croisière qui vient de cette régression, on peut donc calibrer nos images aériennes pour produire des cartes bathymétriques calibrées. Et j'ai euh, un exemple maintenant d'une de, de ces euh, cartes bathymétriques. Donc voici une image d'une rivière. Ça, c'est la rivière Trumi en Écosse, c'est une belle rivière à Samo. Et ici, on voit, comme j'ai dit, il y a une section foncée, c'est probablement plus profond, il y a une section euh, peu profonde parce que le, le reflectance est, est plus clair. Et après avoir calibré cette image, on peut produire quelque chose qui ressemble à ça. Où on voit que les sections de la rivière qui étaient plus profondes, euh, excusez-moi, qui étaient plus foncées sont en fait plus profondes. Euh, les sections de la rivière euh, qui étaient plus claires étaient moins profondes, étaient peu profondes. Et en utilisant cette technique, on peut l'appliquer à toutes les images successivement euh, qu'on avait euh, fait euh, pendant notre survol pour générer une, une carte bathymétrique d'une rivière entière. En termes d'avantages, euh, L'utilisation de cette technique, ça ne coûte pas trop cher en comparaison avec la donnée LIDAR verte, <coughs> excusez-moi, euh, dépendant de l'équipement, euh, euh, seulement besoin d'avoir de l'imagerie aérienne et une base de données de terrain, euh, ramasser euh, des, des, des points euh, de profondeur d'eau euh, pour qu'on puisse calibrer les images. Et ça peut aussi être appliqué à très grande échelle. Um, L'autre chose à considérer, c'est que ces données sont très haute résolution. Um, si on pense de l'imagerie aérienne, une image aérienne euh, est normalement environ 30 à, excusez-moi, 20 à 30 mégapixels par image. Donc, ça veut dire 20 à 30 millions de pixels par image. Et si euh, chaque pixel dans l'image est essentiellement une mesure de profondeur d'eau après avoir calibré les images, euh, pour une rivière entière, cette technique peut, peut nous fournir plusieurs millions de mesures euh, de profondeur d'eau. Euh, donc, ça peut produire vraiment beaucoup de données. Mais il y a plusieurs inconvénients avec cette technique aussi. Euh, en premier, ce n'est pas si précis. On parle d'entre 10 à 15 cm de précision. Donc, ce n'est pas si bon si on voulait rentrer les données dans un euh, modèle hydrodynamique, par exemple. Euh, mais en même temps, ça peut être bon juste pour caractériser les, les gros classes d'habitat, ça dépend de ce que vous voulez regarder. Um, L'autre inconvénient, c'est que, comme j'ai dit, il est nécessaire de faire du terrain pour ramasser les données de calibration, et ça peut coûter cher dépendant de la rivière. Mais pour moi, le problème le plus um, problématique, je suppose, c'est que la relation de calibration n'est pas stable dans le temps ou, ou ni dans l'espace. Um, la relation de calibration est affectée par la turbidité de l'eau, la couleur du lit, les changements de l'éclairage causés s'il y a un, un nuage passe au-dessus. Et ça veut dire que chaque fois, um, par exemple, la lithologie de la rivière change ou il y a un tributaire qui se jette dans la rivière qui change la turbidité de l'eau, il faut une nouvelle um, uh, 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 équation de calibration. Et ça veut dire que ça peut commencer à être coûteux si on, si il faut faire beaucoup de terrain pour ramasser beaucoup de points pour, pour avoir plusieurs équations de calibration. Ok, je prends juste une petite gorgée d'eau avant de continuer. Okay, et donc, la deuxième caractéristique de l'habitat euh, que je veux euh, expliquer aujourd'hui, c'est comment utiliser la télésélection pour euh, caractériser la taille de substrat d'une rivière. Uh, la granulométrie, uh, essentiellement, d'une rivière. <coughs> Et j'espère que um, tout le monde ici comprend que la, la granulométrie du lit peut être un, un paramètre très important pour les salmonidés. Par exemple, ça peut um, griffonner la, la, la présence des juvéniles, um, la position des nids dans des rivières. Et ça peut être utile si on veut caractériser les différentes parcelles d'habitat présentes dans un système. Um, et il existe déjà plusieurs techniques euh, pour caractériser les sédiments d'une rivière à courte portée euh, avec la télétection au sol. Par exemple, on peut utiliser un scanner terrestre, un scanner laser. On peut utiliser les images euh, prises sur le terrain et faire une analyse d'image par ondelette. Mais ces techniques sont tellement compliquées. Et pour moi, je ne les considère pas vraiment de la télétection parce que c'est la télétection courte portée au sol. <coughs> Donc, um, je ne je, je vais pas rentrer dans le détail de cette technique aujourd'hui. Mais pour moi, il y a vraiment une seule technique pour, pour vraiment générer des cartes de taille de substrat, des cartes granulométriques à l'échelle d'une rivière entière en utilisant de la télétection aérienne. 
et ça c'est d'utiliser l'analyse de texture. Et c'est en fait une technique qui a été pionnière par, ou inventée par uh, Patrice Garbano et, et Norman Percheron à l'INRS. Um, et je vais essayer d'expliquer un peu de comment faire uh, cette technique uh, maintenant. Donc, um, qu'est-ce que c'est l'analyse de texture? Ça, ça peut être un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer. Donc, si on regarde cette image ici, on voit que la texture présente dans l'image change en fonction de la taille de substrat, de la, la, la taille des cailloux ou des graviers qui sont présents dans l'image. Donc là où on a des gros rocheuses ici, euh, la texture est plus grossière, il y a beaucoup de variabilité dans les niveaux gris présents euh, de l'image. Mais ici, là où, la texte, là où la, 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 le sédiment est plus fin, on a probablement du sable ou de la gravier ici, euh, la texture est plus fine. Il y a peu de variabilité dans les niveaux de gris. Donc, en utilisant cette euh, variabilité de texture, on pourrait, un peu comme avec les cartes de profondeur d'eau, on, on peut calibrer nos images en fonction de, de la valeur de texture en utilisant euh, des... Euh, des tailles de substrat, des valeurs de granulométrie euh, mesurées sur le terrain. Donc, il y a deux étapes de faire ce processus. La première étape, c'est de prendre notre image aérienne et de générer une carte de texture associée avec l'image. Et j'expliquerai pas comment l'algorithme fonctionne ici, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on euh, passe l'image aérienne par un algorithme de texture. Et pour chaque pixel dans l'image, ça va nous donner une valeur qui explique le, le texture de l'image. Et après ça, on source le terrain euh, avec une station totale ou un GPS différentiel. On prend plusieurs points de GPS et à chaque point, on fait euh, par exemple un, un Wallman count ou euh, une autre mesure pour caractériser la taille vraie de granulométrie sur le terrain. Et une fois, on retourne au bureau, on, on monte toutes nos données dans un SIG et on extrait la valeur de texture qui est associée avec la vraie valeur de euh, granulométrie sur le terrain. Et en utilisant ces données, on peut établir un modèle de régression entre les valeurs de texture et la granulométrie mesurée sur le terrain. Et euh, j'ai quelques exemples des, euh, des régressions euh, ici d'un article que j'ai écrit en 2010. Et en utilisant cette technique, on peut euh, utiliser l'équation de ces euh, modèles de régression pour calibrer euh, notre image aérienne et pour produire une carte granulométrique de notre rivière. Donc voici encore notre image euh, qui montre la différence entre la texture des, 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 des gros roches ici et la, la sédiment fine ici. Et après avoir calibré cette image, on arrive à une carte granulométrique qui ressemble à cette image ici. Donc là, la texture était plus fine ici. On a un diamètre de 50 d'environ 100 mm par pixel. Euh, Excusez-moi, 100 mm. Euh, mais là, la, la texture était plus euh, grossière. On avait des roches un peu plus grandes. On a une, une valeur de, de, de 50 d'environ 600 à 700 mm. Donc ici, on, on a généré des cartes granulométriques pour une section de la rivière. Et si on répète ce processus pour toutes les sections de la rivière, pour toutes les images, on va arriver à un profil en longue de granulométrie qui ressemble à cette image ici. En fait, c'est un, un, un profil en longue de granulométrie pour la rivière Sainte-Marguerite que Patrice Carbonneau a fait en 2005, donc il y a assez longtemps maintenant. Euh, mais ce qu'il a montré avec ces données, c'est que Um, il y avait beaucoup de points dans ce profil en long où la, la granulométrie, la taille de substrat, a, a sauté. Et la plupart de ces sauts étaient associés avec la, la, la présence d'une tributaire qui arrivait, qui se jetait dans la rivière, qui amenait uh, des gros rocheuses dans le chenal principal. Et ce qui était cool, c'est ce que dans une autre publication pour euh, Patrice et, euh, Carbonneau et Norman Bergeron, c'est ce qu'ils ont montré qu'en en fait, il y avait une correspondance assez forte entre la densité des tacons et les liens sédimentaires, les, 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 chutes, les sauts de, 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 de taille de substrat. Donc, ça, ça montre comment ces données peuvent être vraiment utilisées pour, euh, pour comprendre la distribution des animaux fluviaux, des organismes fluviaux et pour... Euh, 
euh, commencé à expliquer des patrons dans les données qui n'étaient pas visibles juste en utilisant euh, les données de terrain. OK, donc on, on sommaire pour cette section de la présentation sur la taille de sédiments. Euh, on est maintenant rendu à un point où c'est possible de générer des cartes de taille de sédiments à, à, à très grande échelle. Et ces données sont aussi à euh, très haute résolution. Comme j'ai dit avec les cartes basimétriques, euh, chaque pixel dans l'image est essentiellement une mesure granulométrique. Donc, ça veut dire qu'à partir des images aériennes, on peut générer euh, des bases de données de plusieurs milliers de mesures euh, granulométriques pour une, une telle rivière. Euh, mais il y a aussi quelques inconvénients euh, associés avec cette technique. Euh, le premier, c'est ce que euh, pour, pour faire euh, cette analyse de texture, il faut avoir vraiment de l'imagerie très haute résolution. Je parle d'environ de, 3 cm au mur. Donc, ça, c'est n'y pas, a pas tous les compagnies de télédétection qui sont capables de fournir des données à cette résolution. Donc, euh, il faut s'assurer que le, 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 les images aériennes sont assez haute résolution pour créer ces cartes de texture. Um, il faut aussi um, des données de terrain pour calibrer les cartes granulométriques et um, dépendant de, de si la rivière est uh, éloignée ou si c'est difficile à accéder, ça peut, être, um, ça peut rendre difficile la, 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 la collection de, de données pour uh, calibrer les cartes. Et finalement, un peu comme avec les cartes bathymétriques, um, cette technique est affectée par la turbidité de l'eau, um, les reflets de la surface, s'il y a um, de l'eau blanche ou du mus sur la surface. Donc, um, quand ça marche, ça marche vraiment bien, mais il faut considérer tous ces inconvénients en, en même temps. OK, donc ça c'est euh, la profondeur d'eau et la taille de substrat euh, ou la granulométrie d'une rivière. Et maintenant, je vais parler de comment extraire euh, des informations sur la végétation aquatique ou riveraine à partir de la donnée de télédétection. Et euh, je vais couvrir cette section assez vite parce que la plupart des techniques pour extraire euh, de l'information sur la végétation est assez similaire des techniques qui sont utilisées pour caractériser la végétation euh, terrestre. Donc, euh, pas besoin de rentrer trop dans le détail ici. Mais moi, je, je pense que c'est quand même important de, de, de couvrir ce sujet parce que la quantification de végétation fluviale peut être importante pour euh, soit comprendre la présence des espèces nuisibles ou invasives dans les rivières ou pour expliquer l'état des berges ou des corridors riverains. Et euh, encore, il y a vraiment beaucoup de techniques associées avec la, la télétection et comment quantifier la végétation, mais... Pour moi, il y a deux, vraiment deux techniques qui sont beaucoup utilisées dans la littérature. Um, la première, c'est l'utilisation de l'analyse d'imagerie, uh, soit infrarouge proche, soit multispectrale, pour classifier le type de végétation qui est présent. Um, et ça, c'est basé sur le contenu de chlorophylle A. J'expliquerai ça dans ce cas. Et uh, avec cette technique, on peut aussi. Ça, ça nous donne vraiment de l'information sur. Euh, la végétation a deux dimensions, euh, le type de végétation présent et la superficie de, de chaque type de végétation. Mais si on veut regarder plus en trois dimensions, et on, si on veut savoir l'auteur des arbres, la structure des corridors riverains, il faut utiliser la LIDAR. Et j'expliquerai ça aussi dans, dans quelques diapositives. Donc, je commence avec l'analyse d'imagerie infrarouge proche. Et... Euh, Essentiellement, la réflectance infrarouge proche euh, d'un arbre ou de, de la végétation dépend du contenu chlorophylle A. Toutes les espèces ont un contenu chlorophylle A un peu différent et ça veut dire que vu que la chlorophylle A euh, reflète, euh, reflète euh, assez fort dans l'infrarouge proche, on peut utiliser la signature infrarouge proche. Um, d'une du, image pour quantifier le type de végétation présent et la superficie couverte par ce type de végétation. Donc, um, j'ai un exemple ici d'une rivière en Angleterre, c'est la rivière Sour qui est proche de Nottingham. Et on voit par exemple que ici, um, dans cette image, um, on peut voir assez clairement l'algue dans le, la chenelle de la rivière ici. La couleur est subtilement différente que les champs ou que les arbres ici. Mais si on avait regardé cette image en couleur normale, rouge, vert, bleu, ça aurait été vraiment difficile à discriminer entre l'algue ici et la couleur du champ qui était aussi vert. Donc, euh, en utilisant l'infrarouge proche dans cette façon, 
on peut commencer à classifier tous les différents types de végétation en fonction de leur couleur ou la combinaison de, du rouge verbe et l'infrarouge proche. Et j'ai juste un petit exemple ici où, euh, dans la littérature euh, d'un exemple où les auteurs ont utilisé l'infrarouge proche pour classifier tous les différents types de, de, de arbres, euh, de, de la végétation aquatique dans la chanel, des champs. Et ces types de cartes peuvent être utilisés pour quantifier la couverture végétale de chaque différente espèce présente dans une, euh, dans, dans, dans une zone riveraine, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut regarder plus en trois dimensions, si on veut avoir une idée du structure de la végétation? Um, pour moi, c'est presque aussi important de comprendre la structure de la végétation que la superficie couverte par un type de végétation. Um, et pour avoir une idée de la structure de la végétation comme l'auteur des arbres, um, la, 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 la densité de feuillage, on peut utiliser la LIDAR. Et ici, le LIDA est, est, marche dans presque la même façon qu'on l'a utilisé pour caractériser la profondeur d'eau. Euh, en fait, on, on voit une impulsion de lumière vers euh, une rivière et la première euh, portion de la, de la laser va frapper la, la, la section en haut du canapé de l'arbre et va être retournée à l'instrument. Mais une autre portion de la, de la lumière va continuer au sol et va après ça être retourné à l'hélicoptère. Et en fonction de la temps passé entre ces deux points, on peut calculer euh, l'auteur des arbres. Donc j'ai un exemple de, euh, où les chercheurs ont fait ça euh, au, 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 en haut d'une rivière. Um, C'est un article en 2013 qui était uh, pour une rivière en France, je crois. Et les autres ont utilisé la LIDA pour caractériser, pour discriminer entre uh, le canapé um, d'une zone riveraine, la canopy des arbres, le sous-étage. Donc, ils ont même été capables d'avoir les branches, um, le, le density du sous-étage et aussi le sol. Et on, on, on on, on, si on soustrait le, le, le um, l'auteur du sol, l'auteur du canapé, on peut avoir l'auteur des arbres dans, dans la, la zone riveraine. Et ce type de données peut être utile pour de, de, plusieurs raisons. Par exemple, si on voulait calculer la densité de feuillage, um, parce que la litière des feuilles est uh, un, un facteur important pour les invertébrés, um, c'est aussi utile pour estimer, par exemple, la susceptibilité excusez-moi, la susceptibilité des berges à la rosen ou à, pour trouver la position et le volume des embarques de bois. Et moi, je trouve que c'est tellement une bonne technique pour caractériser la, la végétation riveraine euh, parce que ces, euh, ces données leader peuvent être aussi appliquées pour calculer la surface d'ombre projetée par les arbres sur la rivière. Et vu que la présence d'ombre peut euh, varier la température d'une cour d'eau, ça peut générer des zones froides ou des, des signatures froides. Um, ces données peuvent être um, entrées dans un modèle de température et utilisées pour uh, raffiner, pour améliorer nos prédictions de température. Et il y a plusieurs études qui sont actuellement en cours, uh, où les chercheurs sont en train de faire ça. OK, donc euh, en sommaire, pour la végétation fluviale, euh, moi, je, je pense que c'est dépendant de ce qu'on veut regarder, il faut utiliser deux techniques différentes. Donc, si on veut vraiment regarder euh, la structure deux dimensionnelle de végétation présente dans un euh, corridor riverain, on peut utiliser la classification des images à part riche proche ou multispectral qui nous donne le type de végétation présent et son couverture. Um, c'est relativement facile à faire et ça ne coûte pas trop cher nécessairement, um, mais ces données sont pas toujours très précis. Et aussi, le, le signature infrarouge proche est assez spécifique aussi. Donc, on ne peut pas toujours utiliser la même signature de classification um, pour une site et puis l'appliquer à un autre. Il faut une nouvelle um, uh, signature de classification. Mais si on veut regarder en trois dimensions, on veut savoir la structure trois dimensionnelle des arbres, l'auteur des arbres, il faut utiliser la LIDA. Ces données, euh, comme avec la LIDA verte pour la, la bathymétrie, sont vraiment très précises 
Et il, mais le programme, c'est ce que, comme avec la leader verte, ça peut aussi être um, assez cher, surtout si on utilise la leader verte. Uh, sauf que ce n'est pas nécessaire à utiliser la leader verte si on veut juste caractériser les corridors riverains. Um, c'est seulement nécessaire d'utiliser les leader verte quand on veut aussi avoir les profondeurs d'eau. OK, um, donc je suis maintenant rendu sur la dernière um, uh, uh, caractéristique de l'habitat que je vais vous présenter aujourd'hui, et ça c'est la température de l'eau. Et um, moi j'ai fait beaucoup de travail avec la température de l'eau dans le passé, et um, c'est un paramètre qui est très important pour les poissons. Les poissons sont des espèces ectothermes, et une fois la température, par exemple, um, approche environ 23 degrés pour un saumon atlantique, par exemple, le, le, le saumon atlantique va commencer à subir du stress thermique. Donc, c'est vraiment important à comprendre où sont les, les zones froides, les zones chaudes dans les rivières. Et si on veut caractériser la distribution de la température à grande échelle, Um, ça peut, il y a seulement une façon de le faire, et ça c'est d'utiliser les images infrarouges thermiques qui nous donnent une mesure directe de la température de l'eau. Et um, il y a un petit problème avec la télétection uh, infrarouge thermique um, qui existe toujours, c'est que les, les, les capteurs thermiques, ce qu'on appelle les microvolumètres ou les caméras thermiques, sont assez chers acheté et au cause de ça, associé avec ça, la résolution de ces systèmes est, est, est toujours assez basse. Euh, donc je vais maintenant expliquer un peu de ce que j'ai fait euh, au cours de mon projet de doctorat à l'INRS. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai avec Norman Perchon et André saint j'ai développé un système de télétection infrarouge thermique afin d'essayer de réduire les coûts associés avec faire des survols euh, infrarouge thermique. Donc voici le système qu'on avait développé en cours de mon doc, c'est quelque chose qu'on avait appelé le Terminator et on avait acheté un helipod ici et dans l'helipod on a installé un, un, un uh, appareil photo normal, c'est juste un appareil photo Canon mais aussi une caméra um, infrarouge thermique ici um, et en utilisant ce système um, parce, qu parce que ce n'était pas nécessaire à embaucher une compagnie de télédétection pour faire nos survols c'était possible à vraiment mieux gérer les vols pour produire des données à la résolution qu'on voulait sur des grandes superficies de rivière um, et c'était possible à faire nos survols exactement le bon temps, le bon heure de journée quand la température était la plus chaude. Um, chaque fois on faisait un survol avec ces systèmes, on installait des thermographes dans la rivière pour caractériser la, la vraie temp température de l'eau et on Uh, comparant les températures des thermographes avec les températures qu'on avait extraites de nos images, on voit qu'il y, y avait vraiment une bonne correspondance entre les deux. Donc, um, on a été assez convaincu que la, la, les températures fournies par notre système étaient vraiment précis, étaient un bon um, analogue de, de, de vraie température de la rivière. Et en utilisant ces systèmes, c'était possible à, à vraiment visualiser la variabilité de température latérale excusez-moi, et longitudinale des rivières. Et voici une image que j'ai, euh, un mosaïque que j'ai créé pour la rivière Well au Québec. Et on voit euh, quelques petits patrons peut-être qui existent. Par exemple, ici, on voit l'ombrage qui est projeté par les arbres qui va peut-être rendre plus froid la rivière. Il y a des sections où on appelle la température un peu élevée. Mais si on regarde sur ces données euh, à plus grande échelle, on peut extraire un profil en longue de température euh, de notre rivière. Donc voici le profil en, en longue de, 20 km, de température pour 20 km de la rivière Well. Euh, et ce type de données permet de, de, de savoir vraiment où sont les trans en froid ou chaud. Et on était vraiment surpris en fait que, par exemple ici, on voit qu'il y avait une section où la, la température a a vraiment descendu dans quelques kilomètres et puis il y avait un saut de température d'environ 15, euh, excusez-moi, 5 degrés dans juste une ou deux kilomètres. Donc, on était vraiment surpris de voir autant de variabilité dans la température de cette rivière. En utilisant ce système, on a aussi euh, essayé de caractériser la distribution spatiale des refuges thermiques dans, euh, dans les rivières. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un refuge thermique, c'est essentiellement une zone fraîche dans une rivière qui est créée par soit des apports d'eau souterraine, soit une tributaire froide qui arrive. Et euh, s'il y avait une canicule et la rivière ici était trop chaude pour les poissons comme des salmonidés, les, les salmonidés 
um, vont uh, rentrer dans le refuge, th uh, le refuge thermique, excusez-moi, afin de, de, de réduire uh, le, le stress thermique. Et on a pu utiliser ces systèmes pour caractériser la distribution spatiale des refuges thermiques sur um, plus, uh, presque 1000 km de rivière à Saumon, dans le bassin versant de la rivière Restigouche. Et euh, c'était très intéressant parce qu'on a vu vraiment beaucoup de variabilité dans la distribution spatiale des refuges thermiques. On avait vu des sections où il y avait presque 11 refuges thermiques par kilomètre et des sections où il n'y en avait vraiment pas. Et ce qu'on avait remarqué de ces données, c'est que euh, la distribution des refuges thermiques était vraiment reliée à la topographie du bassin versant et à l'hydromorphologie du, euh, du, du chenel de la rivière et aussi de la vallée. Um, et ces types de données ne sont pas juste utilisables pour comprendre les, comme les, les liens euh, en euh, l'hydromorphologie et la température, mais ils sont aussi utiles pour les gestionnaires qui veulent euh, cibler les projets de restauration pour conserver ces habitats euh, critiques, euh, habitats thermiques critiques. Ok, donc un petit sommaire euh, avant que je continue sur la température de l'eau. Um, les données températures fournies par l'imagerie infrarouge sont normalement très très précis, euh, ce qui est bon si on veut caractériser la température d'une rivière. Mais l'imagerie thermique est, est toujours assez chère, euh, donc c'est nécessaire à trouver des moyens comme ce que je vous ai montré pour réduire les coûts associés avec l'acquisition euh, des données infrarouge thermiques. Um, Ce n'est pas besoin de, de faire. Ben, c'est nécessaire de calibrer les images un peu, mais. Ce n'est pas le même niveau de calibration nécessaire en comparaison avec d'autres paramètres d'habitat que j'ai présentés aujourd'hui, comme la profondeur d'eau ou la granulométrie. Donc, c'est plus ou moins une mesure directe de la température de l'eau. Mais pour moi, le, le, la vraie utilité de ces données, c'est ce que c'est très, très utile si on veut comprendre et visualiser les habitats thermiques critiques dans les rivières euh, à la lumière du changement climatique. Ok, donc je suis presque rendu à la fin de mon présentation, mais, mais avant de finir, je voulais juste partager quelques avances récentes um, dans le, le monde de télésection appliquée aux rivières, que moi je trouve sont, sont très cool et sont très prometteurs pour le futur. Um, en fait, dans les, au cours des dernières cinq années, il y a eu vraiment beaucoup d'avances uh, dans la télésection des milieux fluviaux. Um, et la plupart de ces avances ont été associées avec l'amélioration la, la, des techniques que j'ai expliquées aujourd'hui pour mieux utiliser les techniques pour caractériser la, la profondeur d'eau, la, la, la granulométrie des images. Mais il y a aussi été euh, une bonne montre de recherche qui a été axée sur l'utilisation de drones par l'acquisition de données à moins de recul. Mais, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est une nouvelle technologie qui peut être utilisée pour créer euh, les modèles numériques d'altitude à très haute résolution. Il y a, je suis certain des gens ici aujourd'hui qui, qui comprennent c'est quoi, mais moi, euh, je trouve que cette technique qui appelle la structure from motion euh, est, est vraiment très prometteur euh, pour le monde de télédétection euh, et peut être euh, vraiment utile pour appliquer pour extraire des données um, fluviaux. Donc, l'idée avec la structure from motion, c'est que ça utilise l'effet de parallaxe entre des images successives pour extraire la structure trois-dimensionnelle des objets sans avoir besoin d'utiliser un système LIDAR ou RADAR. Donc, seulement à partir des images aériennes, on peut utiliser la structure from motion pour avoir, pour créer un modèle numérique d'altitude de notre euh, rivière, par exemple. Et j'ai juste un exemple ici que j'espère que cette vidéo va marcher. Um, C'est uh, un exemple de structure from motion que j'ai créé um, à partir des images aériennes de la rivière Well, que j'avais pris um, il y a longtemps. Et en utilisant cette uh, technique, um, on voit que c'est possible de recréer la topographie des berges, la corridor fluviale, on peut savoir l'auteur des arbres, la largeur de la vallée toutes sortes de, de paramètres qui, um, jusqu'il y a un coup d'années, n'étaient pas vraiment faciles à extraire à partir des données de télédétection. Um, et ces types de vari variables permettent de calculer d'autres métriques d'habitat que, uh, que dans le passé, ça a été trop difficile à, 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 à extraire avec um, la télédétection. Par exemple, en utilisant la structure from motion, on peut avoir la pente d'une rivière, 
la, la largeur du chanal actif, la sinuosité de la rivière, la largeur du vallée. Et je pense qu'on est presque rendu à un point maintenant où cette site donne, donne la capacité de vraiment faire des études holistiques des rivières, de, de vraiment comprendre ce qui est, euh, comment les processus physiques peuvent euh, expliquer des patrons dans, les, euh, dans les, les données et les populations écologiques de nos euh, rivières. Um, je devrais dire une chose sur la structure from motion, c'est ce que les chercheurs sont toujours en train d'améliorer la technique et, et réduire les erreurs qui sont associées avec, c'est pas parfait, mais pour moi c'est une technique qui est vraiment déjà très prometteur et j'espère que, que ça va continuer à améliorer dans la future. Ok, donc euh, je suis maintenant rendu à la conclusion de mon webinar, donc euh, merci de, de m'avoir euh, écouté euh, aujourd'hui, um, mais moi je veux dire que um, dans, au cours des 15 dernières années, il y a vraiment eu beaucoup de progrès dans le monde de télédétection, surtout appliqué aux rivières. Et comme j'ai déjà expliqué un peu avec la, télé, la, la structure from motion, on est maintenant à un point où c'est possible d'extraire et d'analyser plusieurs métriques d'habitat dans un cadre de référence qui est approprié pour l'écologie des rivières et pour mieux caractériser les patrons dans les données euh, écologiques. Um, la télétection des rivières nous permet de regarder les rivières du point de vue, ou presque regarder les rivières du point de vue des, des poissons, en, 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 en sachant que c'est capable de fournir des données continues des rivières. Et on peut maintenant visualiser et extraire des données vraiment synoptiques des paysages nautiques. On peut avoir une, une idée euh, comme une, une idée de synoptique de tous les différents paramètres physiques qui sont présents dans une rivière. Et je suppose que le, 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 la question principale pour moi, c'est comment utiliser ces données pour mieux comprendre les rivières. Um, c'est facile à, oh, c'est pas facile à ramasser ces données, mais on est capable maintenant de ramasser toutes sortes de données sur les rivières. Mais comment utiliser ces données pour mieux comprendre les rivières et pour mieux protéger ces écosystèmes euh, sensibles? Um, et je vous laisse avec ces questions. Donc, uh, merci uh, de m'avoir écouté. Et ça, c'est la fin de mon webinar. Merci beaucoup, Steve. C'était une excellente présentation. Um, comme il a dit, nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Donc, uh, si vous voulez poser une question, utilisez le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur de, uh, de votre écran. Um, la flèche orange la grande uh, Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la main jaune avec la flèche verte, um, et nous allons activer votre microphone, ou vous pouvez poser uh, votre question en tapant uh, dans le panneau de configuration et je la lirai haute voix. Um, I'll say as well that you have the option to ask your questions in either English or French. So um, if you would like to ask your question, just you can either figuratively raise your hand using the yellow uh, and green hand icon, or you can type in your question and I'll read it out loud. D'accord. Donc, notre première question vient de Caroline Gillis. She asks, or she says, hi Steve, um, from the, for the from motion method, can you take pictures with a drone? Um, okay, hi Carol. Um, <laughs> I guess I'll answer this question in English. Um, yes, you definitely can take pictures with a drone. In fact, uh, most of the research that's been done with the structure from motion method is kind of been using drone-based data because one, one of the problems we've noticed when we've been trying to use structure from motion on conventional aerial photography is that if you're using a helicopter, for example, you're, um, you're flying in a straight line over a river, which means that um, each image further you go downstream in the river, the error from your is going to get kind of extended a little bit further with each image you go downstream and so your structure from motion model can start to get a bit distorted. Whereas if you use a drone, what you can do is um, plan your survey so that 
um, you'll collect data in a kind of square pattern above a river. Instead of having a big long strip, you'll get a square pattern of data um, where you have images side by side and in front of and behind each other, which really constrains the data and actually makes the structure of a motion um, models a lot more high resolution, sorry, not high resolution, but a lot um, uh, higher accuracy. There's a lot less error associated with these methods. Um, yep, that's, that's that. Thank you very much. She says, great. Um, our next question comes from Yois Mengan, uh, who asks, um, avec SFM, est-il possible de calculer la fluctuation de la décharge ou vitesse des milieux fluviaux à partir des changements de la météo? Um, uh, bonne question. En fait, um, je suppose que théoriquement, ça devrait être possible à utiliser la, les données um, SFM. Si on, si on crée, par exemple, un modèle numérique d'altitude d'une rivière, et un peu comme ce que j'ai expliqué avec le lidar vert, si on entre nos données dans un modèle hydrodynamique, on peut utiliser ça pour calculer um, le débit, uh, uh, ou le, le, le débit de la rivière. Et si on fusionne ça avec un modèle hydrologique, par exemple, on pourrait conduire le modèle hydrodynamique avec le modèle hydrologique um, pour créer, en, en essence, uh, le, le débit, uh, un certain débit à chaque... Um, à chaque précipitation. Donc, on, on, on utilise un modèle hydrologique qui prend des données météo pour calculer le débit et puis ça va passer les débits dans le modèle hydrodynamique pour avoir le, le niveau d'eau présent dans la rivière. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que c'est probablement la meilleure méthode que je peux penser aujourd'hui. D'accord, merci. Uh, notre prochaine question vient de Salima Ben Mustafa uh, qui demande Hi Steve, in terms of cost, how much does your Therminator cost? And can you give me an idea of cost if I want to take measurements in a leak? Um, hi Salima. Uh, so, let me think about this because it's a while ago since we built the Therminator, but I would probably say. Uh, best part of about $80,000 for the system, more or less. That doesn't include, you know, the amount of time I spent mucking around with the software and trying to, uh, you know, perfect the technique and things like that. But in terms of if you wanted to put one together yourself, I mean, we're talking now um, almost seven years ago, and I know that the price of thermal infrared cameras come, has come down considerably. So, I mean, if, if I was starting out again today, I'd almost say you could build the same system for probably about, 20,000 Canadian dollars. It really shows you how much the technology is advanced. Um, the second part of the question, yeah, you can definitely use it to get temperatures from a lake. And in fact, I did some work during my PhD where we um, uh, characterized thermal habitats in Lac du Bonnet, which is a lake out in Manitoba. Um, and the system worked pretty well, actually. Um, the, the only problem really with using thermal imagery in lake environments is that generally lakes are, are, are quite stratified so I don't know how much you know about thermal imagery but it only really gives you the temperature of the surface of the water like the, the kind of top I think it's 10 microns of the water column so in a river that's not such a problem because the river is normally quite turbulent and the temperature of the skin uh, of the water is, is pretty representative of the entire water column but in a lake the skin temperature might be quite different so that's something you have to bear in mind um, so you know it's always obviously good to have uh, temperature loggers like thermographs in your river just to, to make sure that uh, sorry in your lake just to make sure that the, the thermal images have uh, 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 display a good analog of the true temperature of the lake Okay, that's, that's my answer. Great, thank you. Um, nous avons un commentaire à propos de la, la question précédente au sujet de la fluctuation de la décharge ou vitesse uh, des milieux fluviaux uh, um, à partir des changements de la météo. Um, la réponse était yes, this That means we could theoretically model rivers for climate change management using um, SFM. Thank you. Okay. Mm -hmm. Yep, that, that sounds great to me. Excellent. Donc, merci à nouveau, Steve. Ça, c'était la, la dernière question. Um, c'était, comme j'ai dit uh, avant, c'était une excellente présentation. Um, puis, cette, ce, ce webinaire 
et la dernière de cet hiver. Um, nous prévoyons à lancer l'horaire pour la prochaine série cet été. Uh, si vous avez des suggestions pour les thèmes ou les conférenciers, um, je serai très heureuse uh, de les recevoir. Vous pouvez me les envoyer par courriel. Um, C'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui et je vous remercie pour votre participation. À la prochaine! Merci. Merci beaucoup, Steve.